بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وجعلنا ابن مريم وأمه آية حين يوجد لفظ مفرد ولكنه خبر عن اثنين يبقى لا بد ان يكون الاثنان مشتركان في الخبريه الاثنين قول الله وجعلنا ابن مريم وامه ايه الايه ليست من واحد منهما الايه من مجموع الاثنين لان الايه هي ايه أن ابن مريم ولد من غير أب ومريم أنجبت من غير زوج تبقى المسألة منهم الاثنين ولا لا هل تكون الآية في واحد منهم دون الآخر لا الآية لازم تبقى من الاثنين ونظرا لأن الآية تبقى من الاثنين والاثنين على السواء في الشركة يوم الحق في عدالة النص يجيب مرة وجعلنا ابن مريم الأول وأمه آية ويجي في آية تانية يقول وجعلناها وابنها آية للعالمين الله ده عدالة النص يعني مش دي حتى في الأولوية إن ده يبقى الأول وده التالي لا مرة يجي الأول ومرة إيه لأنهم الاثنين سواء في الإيه في خبرية الآية ما فيش واحد متميز له نصيب أكثر من إيه من الآخر فهنا قدم مين وجعلنا ابن مريم وبعدين عطف عليه مين أمه وجعلهم الاثنين في الآية الثانية قيل وجعلناها الأم وابنها الابن آية يبقى عدالة التوزيع في النص ولا لا ليدلك على أنهما في الآية شركة ما يمكنش تتحقق الآية بواحد منهما ولا واحد منهما أولى من الآخر فيوجد الأول وده يوجد الثاني ده مرة يوجد الأول وده مرة يوجد الإيه الأول وجعلنا ابن مريم وامه ايه وما وجه الايه الايه الامر العجيب الذي يثبت لنا طلاقه قدره الخالق في الخلق لان لو كنا كلنا هنيجي من اب وام نقول هي الميكانيكا كده ما يمكنش قال لك لا ده مش ميكانيكا ده اراده حق يجيب من اثنين جايز يجيب من اب دون ام جايز يجيب من ام دون اب يجيب جايز يجيبهم من الاثنين جايز تبقى دي طلاقة ايه طلاقة قدرة مش ميكانية مقتدر لا دي طلاقة ايه قدرة وحتى في اكتمال العنصرين الاب والام يوجد لك برضو مش ضروري يجيب مش كده لله ملك السماوات والارض ايه مش قال يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكور ها؟ او يزوجهم ذكرانا وإن ويجعل من يشاء عقيما تبقى هي مش ميكانيكا يا سيدي خد حبوب واعمل لولا واعمل مش عارف ايه وبعدين ربنا يريد يقوم يخليه ينزل ازاي ما يعرفش وتلتفت تلاقي جد اذا مسألة طلاقة ايه طلاقة قدرة وان قامت امامها حواجز البشر او حواجز الكبر بدليل ايه زكريا مش قال ايه امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتي قال له الله كذلك خلى ربك هو علي هيد وانا خاضع للمسألة دي مش خاضع ليه آه. وجعلنا ابن مريم وامه آية طيب اجعلهم آية وتولدت وما دام اتولدت على غير هذه الطريقة المفروض انها تعمل ايه انها تضطهد وتطارد وتستحي مش بقى الفجاءات تمشي على السحياء تبقى طبيعه المراه انها لما ينعمل حاجه كده يعني تخبط تبقى فما بالك دي ده دي كجاءت واحدة عمرها تمشي على السحياء لانها راحة ده لفتى يكلم ابوه فما بالك اذا يعني كانت هتبقى حامل للولد كده وهي ما عندهاش راجل تبقى ايه شكلها دي؟ تبقى مساله صعبه قوي ولذلك هناك يقول ان الامام محمد عبده لما كان في باريس قاموا قالوا له في حديث عندكم اسمه حديث الافك لما اتهمت عائشه ام المؤمنين وربنا براءه قال ايه حصل؟ 
قال له بأي وجه قابلت عائشة أم المؤمنين زوج محمد بأي وجه قابلت قومها بعد حديث الإفك بقى تقابلهم إزاي فأنت ربنا ألهمه كده وقال قال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها حين جاءتهم تحمل الله يا سلام الله اكبر يا مولانا الله اكبر يا سيدي ما شاء الله ما هو عايز ياخدها يعني طعنه في الايه؟ في الاسلام قال له ايه عائشه قابلت الناس ازاي بوجهه؟ قال له يا اخي سهله بالوجه الذي قابلت به مريم قومها اذ جاءتهم تحمل طب ما دام مساله جايه كده من ربنا وربنا بحب يبرأ هو مش عائشه قالوا لها قومي اشكري محمد عشان بقى اتبرأت قالت له انا اشكره ليه؟ انما اشكره من برأ لي والله فواحده برأها ربها دي ايه بقى شغلانه؟ ده بالزياده دي نعم طيب ما دام هتضطهد وتبقى كذا وكذا الا ان الله سبحانه وتعالى اللي كان يجب ان يغار اللي كان خطيبها وحمل حصل كده يقوم بقى يتشكك فيها بقى ويزهد فيها وبتاع وخلاص قال هو اللي ايه يقعد يخدم فيه شوف ربنا منزلها على قلبه ازاي مع ان كان المفروض انه يعمل ايه انه ولا يشوف لكن قلنا قلنا قبل كده واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قلبه كان يجب انه يتغير عليه انما ما تغيرش. بس كل اللي قالوها كلمه واحده. قال لا بس انا عايز يا مريم تقولي لي يعني الحكايه دي؟ في عمرك شفت شجره من غير بذره؟ قال في ضحكت وقالت له نعم الشجره التي انبتت اول بذره. كلام لا يكون الا من انفتح ما شاء الله طب اللي ما اضطهد بقى كده وجاليه وخايفه من الناس ومش عارف ايه وبتاع ربنا لازم يدي لها مكان تاوي اليه عشان تعيش يقول ايه بقى؟ ايه واويناهما الى ايه؟ ربوه ذات قرار ومعين ودانا حته تقويهم لما يقولوا انت تسمع كلمه الايواء معنى الايواء يعني ايه؟ ان انسان يضطر الى مكان يعيش فيه فنعمل له ايواء وهي مضطرة دلوقتي مضطهدة وكل الناس بتنظر لها نظرة مش تمام يبقى لازم ربنا يهيئ لها ايه؟ مكان ايواء قال ايه؟ الايواء ده عايزين ايه؟ تأوي اليه لازم فيه مقومات الحياة مقومات الحياة تبقى ايه؟ أول حاجة الهواء وبعدين المية وبعدين الطعام ثلاث حاجات انظر بقى سطح الأرض يبقى حر ان عليت شويه كده على السطح تقوم تلاقي ايه؟ تراوى ان عليت اكتر شويه على الجبل العالي تلاقيها اكتر طيب افرض ان اللي عايزين الجو اللي يبقى معتدل لا هو كده ولا كده قال لك ما يمكنش الا في ربوه <تصفيق> تبقى عاليه عن ارضيه ايه؟ واطيه عن الجبل عن الجبل تبقى تحتمل في البرد وفي الايه؟ ادي من ناحيه الهواء وذات قرار ربوه ذات قرار يعني ايه؟ قرار يعني اسباب القرار والاستقرار الطعام يبقى لازم فيها زرع ومعين يبقى لازم فيها ميه طب الميه تيجي للربوه منين؟ ام قال لك الميه اللي تحت ما تقدرش تطلع للربوه يبقى لازم فيها جبال عاليه عنها الجبال تاخد المطر وتنزله وتحبسه ينابيع يعني فيها وبعدين ايه؟ تدي بأوان الاستطراق الى الايه؟ الى الرب بحيث انهم يشوفوا الميه كده مع عين يعني تشوفه بعينك ذات قرار ايه؟ ومع عين احنا في وسائل الزراعه الحديثه بنقول ان النبات بيمتص غذاؤه بواسطه جزيرات شعريه زي نعمه كده زي الشعريه الخفيفه قوي الشعيرات دي ان الميه كترت عليه تعطب وما دام تعطب ما توصلش الغذاء يوم النبات يصفر وي... يبقى عايزين ايه؟ عايزين الماء يمر على الشعيرات تاخد حظها والماء ما تستقرش لازم تنزل اللي يسموه عندنا المياه الايه؟ الجوفيه يوم يعملوا مصارف عشان تعمل ايه المصارف؟ تاخد المياه الايه؟ الجوفية اللي زايدة دي عشان مع اجيد النبات ما يعطبش ويصفر ويقع اذا لازم نعمل مصارف طب والربوة مصارفها تبقى ايه الارض الواطية اللي تحتها 
تقعد تمص الميه يبقى الجبل الجبل العالي يدي لها ميه تاخد الجذور والتاني يعمل ايه؟ يشد قام قال لك وكمان حاجه ثانيه لما يجي في كاليفورنيا مثلا ابتدوا يقول لك اننا نروي من فوق الرش لان هيؤدي حاجتين اثنين يدي للجذر ياخد على الأد ويغسل الورق من الاتربه والاشياء فالتمثيل الكروفيل بتاع الورقه او الرئه زي ما بيقولوا يبقى ايه سليم ولذلك ربنا لما حب يضرب المثل بالارض اللي تؤتي كلها مرتين قال ايه ايود احدكم ان تكون له جنه بربوه فاصابها وابل فان لم يصيبها وابل فماذا على الاقل فاتت اكلها ايه ضعفين يبقى ربوه ديا فيها كل المواصفات ولا لا؟ مواصفات على ارقى مستوى مصارف مغطاه زي ما بيقولوا الوطي يسحب والجبل ايه؟ يدي وال 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 والهواء بين بين لا هو من العالي البارد القوي ولا هو من تحت الايه؟ الحر الايه؟ الحر القوي وبعد ذلك ان الجبل اثرت ميته عن الربوه يبقى على الاقل يجي له بالندى بالليل والطل برضه يدي له الايه؟ يبقى ده قرار ولا مش قرار؟ مش تقعد في حته وبعدين ما تلاقيش تتنقل في حته ثانيه لا ده حته فيها الايه؟ فيها الاستقرار والسكون والهدوء لان مقومات الحياه متتاليه متواليه. بعد ذلك يقول الحق قضيه عامه. انا سبق ان يتكلم عن المطعم. فقال بقى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا ايها الرسل هو خطبهم مره واحده كده كلهم كده هم قال لك لا القران كلام الله القديم مش مش كاي لا ساعه محمد ما ده ظهر بس ساعه محمد ما انما هذا الخطاب لكل رسول جاء فكان الخطاب العام لكل رسول ايه يا ايها الرسول كلوا من الطيب بما مجموع الرسل كلها يجي لها امر بايه كلوا من الايه الطيب وبعد ذلك نجد إن بعد الأمر للرسل إنهم ياكلوا من الطيبات جاء العمل الصالح بعد الأكل من الطيبات وجه قال اسمعوا كلامي لأنني أنا عليم وخبير بكل شيء لأنني خلقتك وأعرف متى تستقيم بنيتك للحركة الصالحة وللخير لا تستقيم بنيتك للحركة الصالحة وللخير إلا أن كنت تأخذ مطعما حلالا طيبا أنا خلقك على كده لازم تبني ذراتك من حلال علشان إيه علشان يجي العمل الصالح دي في الآلات عندنا تنفذ المواصفات بتاعة الحركة وبتاعة الآلة الآلة ما تزرجنش إن كنت تريد أن تتجه الآلة إلى صالح العمل فخلي المطعم بتاع الآلة دي إيه؟ من حلال، عشان الذرات اللي تنبت فيك تبقى ذرات إيه؟ ذرات حلال، وما دام ذرات حلال تبقى متجانسة غير متعاندة. غير إيه؟ لأن الآلة اللي فيها أدواتها صالحة وبعدين يدخل عليها حتة بتاع كده يجيبها الواد الغشاش يحطها كده ومش عارف إيه، الآلة الأدوات التانية تزعل ويمكن تطردها وما تمشيش الآلة. فقال إن كنتوا عايزين تعملوا الصالح إعملوا إيه؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وخذوا القضيه لانني من الخالق ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت له ام عبد الله وام عبد الله دي اخت شداد بن اوس فارسلت اليه في يوم صائم حر شيئا من لبن يفطر عليه رسول الله وهو يعلم ان ام عبد الله اللي هي اخت شداد ما عندهاش شاء فأرسل إليها وقال من أين جئت بهذا اللبن فأرسلت إلي وقالت لا من شاة عندي وهو عارف أنه ما عندها شياة ده فقيري فبعت له إلي من أين جئت بالشاة قالت بمال عندي دبرته واشتريت الشاة فشرب منه يبقى تحرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إيه مع ان انت لما يجيب لك حد حاجه ما انتش مسؤول علشان تعرف ازاي دي انما ده رسول وبينفذ بينفذ النص بالايه؟ كل من الطيبات كل وهو عارف ان دي ما عندهاش يبقى جايبها منين؟ إيه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين بما امر به رسله 
فقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لان يؤل الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم وبعد ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا الطيب وقد امر المؤمنين بما امر به رسله وان الرجل ليصبح اشعث اغبر يعني من الضرب في الارض وملهوف على الدنيا وجد 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 ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وكسوته من حرام ورزقه كله من حرام ثم يرفع يديه الى السماء ويقول يا ربي فانى يستجاب له ازاي يستجاب له ده جهاز الانسان وحش جهاز الارسال من اخبر تدعي ربنا بيه ما ينفعش الكلام وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون الامة قلنا الجماعة التي تجتمع على دين واحد وقد تطلق على الفرد الواحد حين يكون في خصال متعددة من المكارم لكن هذه الخصال ما تجيش شعادة في واحد تبقى لازم منطورة فيه ما يبقاش واحد كريم وواحد شجاع وواحد أو يبقى عالم وشجاع وحليم ومش ما يبقاش كله كده كل واحد ياخد له ايه؟ لحظة انما واحد يبقى فيه كل خصال الخير قال لك هو سيدنا ابراهيم بس ربنا قال فيه ان ابراهيم كان امة يعني جامع لخصال الايه؟ جامع لخصال الايه الخير فربنا بيقول الامة بتاعكم الدين دين واحد وما دام أمة واحدة تيجي يقول لك ازاي يقول أمة أماتكم أمة واحدة ومع إنه يجي في آية تانية يقول لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا طب ازاي يبقى أمة واحدة؟ أم قال لك لا أصل الحاجة مكونة من اتنين دين يشتمل العقيدة والأخلاق التي لا تختلف وده كل الأديان متحدة فيها شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا وما وصينا به كل واحد اما بتختلف في ايه؟ قال لك بيختلف فيما يعالج حركة الحياة بمناسبة كل عصر والذي يعيشون فيه التشريع يعني دي تعمل كذا ودي تعمل كذا انما العقيدة حد اختلف فيه يبقى ام ام واحدة اي في عقائدكم والخلق ما حدش فيه خلاف لكن بتختلفوا في ايه؟ في الشريعه والمنهج ولذلك قال ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم مثلا كان زمان لما في الامم الاخرى لما تيجي نجاسه على ثوب يقول يقطع الحته اللي عليها الثوب قام خففه وقال لا اغسلوه كده ومش عارف ايه وطاق الله يبقى اذا الشريعه هي اللي بتتغير الشريعه اللي هي ايه؟ الاحكام الجزئيه التي تتعرض لاقضيه حركه الحياه اما العقائد التي تنبع عنها حركه الحياه فاسلاف اما ايه؟ لا تتغير ابدا، ما دام امتكم امه واحده اتقوا الله بقى في هذه الامه الواحده، لان احنا القران تكلم عن المؤمنين وكفار، الكلام دلوقتي وهي المؤمنين انتوا امتكم امه واحده، تقوموا تشوفوا بقى الاصول ما تفرقوش بعض بقى، زي ما بيحصل دلوقتي. يجي كل واحد يجتهد في حكم فرعي ان الثاني ما عملوش يقولوا انت كافر. ليه؟ لأن الناس عايزة تنهب من الدين الجامع سلطة زمنية لنفسها. سلطة إيه؟ زم... آه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أم أم واحدة. والله سبحانه وتعالى الأمور التي حكمها بالنص الصريح المحكم ما فيش فيه خلاف. الأمور التي تركها لمحض الاجتهاد ما يذهب اليه المجتهد يبقى خلاص اقبله ولذلك قلنا ادب المجتهدين قديما كانوا يقولون ما ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا وما ذهب المجتهد الاخر اليه خطا يحتمل الصواب وكل ده مقبول وده مقبول ولا لا والا لو اراده الله حكما واحدا لجابوا حكم واحد وكان ده ما حصلش الدوشه دي، فربنا بيقول احرصوا احنا تكلمنا في معركه بين ايمان وكفر، الان نكلمكم في معركه تكون بين المؤمنين الذين يفرقون دينهم ويكونون شيعا كما يوجد الان في البلد الواحد تلتفت ده كل منبر له حكم وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه كل دوشه، وهم ايه؟ كلهم ايه؟ مسلمين وبعدين خصومنا يقولوا يا اخوان يتفقوا الاول مع بعض ويجوا يبشروا بالاسلام، مش بيقولوا كده؟ 
وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أنا الرب وعملت أمور محكمة لأنني أعلم أن هذه الأمور إن اختلفتم فيها يفشل المجتمع إنما الأمور اللي تركتها الاجتهاد لو جئتم بها على أي لون لا يفسد المجتمع يعني إن مسحت ربع راسك ما يجراش حاجة إن مسحت كل راسك ما يجراش حاجة إن مسحت شعرة ما يجراش حاجة لكن لما أقول لك اغسل وجهك واغسل إيديك إلى المرفقين يبقى ده كلام محكم ما فيش فيه كلام فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل عزب بما لديهم فرحون فتقطعوا أمرهم بينهم زبر يعني جمع زبرة اللي اتوني ايه زبر الحديد القطعة يعني كل حزب بما لديهم بما عندهم مش بالحكم اللي ربنا لديه باللي هم عايزينه كل حزب بما لديهم فرحون فزرهم في غمرة في غمرتهم حتى حين زر دعه سبك منهم وزر من اللفظ له لفظ تاني شيكيكو العرب فيه لم تستعمل الماضي منه ابدا اهملت العرب ماضي يدع ويزر اهملتهم ما استعملتهمش انما الامر فزرهم ويزر موجوده ويدع كلمه فزر تطلق في القران على مرتين أمر من الله أن يزرهم فز... أن ي... يعني يقول زرهم يعني سيبهم لي يعني ومرة يقول زرني والمكذبين وإن تزرهم هم يبقى في جت على كم لون؟ على لونين زرني والمكذبين يعني سيبهم لي زرهم أنت فزرني ومن يكذب بهذا الإيه؟ فزرهم حتى يلاقوا فزرهم حتى حين يبقى مرة زرهم تيجي على ايه على لونين اتنين ربنا يقول فزرهم ويقول فزرني ايه <تصفيق> زرني انا يعني سيبني انا عليهم هم زي ما انت تيجي وتكون مثلا لك اولاد ولا بتاع ولا اي حاجة وتشكروا مع حد وبتاع لهم بس سيبوهم ليه تسكتوا انت وتسيبوهم ايه يبقى ايه كل انت تدع الله يفعل فيهم ما شاء أو أنت تدعهم يفعلوا ما يشاء فيفعلوا ما يشاء ليصلوا إلى العقاب ويفعلوا ما ي... ليصلوا إلى العقاب من الله وأنت تسيب لهم لينزل بهم الإيه؟ لينزل العقاب فذرهم في غمرتهم ما هي الغمرة؟ الغمرة جملة ماء تغطي قامة الرجل وما دام تغطي قامة الرجل تبقى منعت ايه؟ منعت التنفس، وما دام منعت التنفس يبقى لم يبقى له من امد الحياة الا بمقدار ما تسع رئته من الايه؟ من الهواء للايه؟ الاحتراق، ولذلك الناس تحاول انها تمرن نفسها على ان رئتها تبقى تتسع لكمية من الهواء ايه؟ ولذلك انتوا تسمعوا كلمة المنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اصل المنافسة يعني ايه؟ إننا وإنت ننزل من الماء ونغطس ونشوف أينا أطول صبرا على إن إيه؟ يفضل تحت إيه يفضل تحت مدة لأن ده دل على إن النفس فزرهم في غمرة أن يريد منك الله أن تتركهم في غفلتهم وفي غبائهم لأن مش حاطين كما لا يطول نفس الإيه؟ اللي غمرته المية في الإيه؟ في الحياة ولذلك قال حتى حين والحين ده يطلع إيه؟ حين تمسون وحين تصبحون تؤتي كلها كل إيه؟ كل حين يعني الحين ده بقى ايه؟ مده من الزمن قد تكون وتطول وقد ايه؟ تنزل. فزرهم في غمرتهم حتى حين وكان الله جاء بالغمره ليحدد لك ان الحين لن يطول. الحين لن ايه؟ لان يطول، لان ما دام الميه غمراه هيبقى يا ذوب الوجود بتاعه لحد ما الايه؟ شويه الهوى اللي عنده ايه؟ ينتهوا. وبعد ذلك انتقل الى قضيه قد تكون قد شعلت حتى كثير من المؤمنين واحد يقول لك يا أخي اللي كافرين بالله وكذا منعمين وعندهم 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 ودي يمكن 
تخلي ناس كتير يتشكك ويقول المسلمين يقولوا يا الله واللي مش عارف ايه غلابه وفقراء تقول له طب تعالى بقى هم المسلمين كانوا غلبه طول عمرهم طب ده المسلمين ساعدوا الدنيا بعلومهم وبثقافتهم وبحضارتهم الف سنه اطول حضاره انما لما تخلوا عن دينهم هو اللي حصل لهم دي طب هم بياخدوا اسباب الدنيا طب خد انت اسباب الدنيا زيهم احنا قلنا زمان عطاء الربوبيه للكل للمؤمن والكافر والطائع والعاصي اللي يحسن ياخده من كان يريد حرس الاخره نزد له في من كان يريد حرس الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب يبقى عطاء الله بالربوبيه اسباب ممدوده لكل القلب اللي يحسن ياخد واللي يرد ايد الله خلاص يبقى يتعب في الدنيا فاذا نظرنا الى هذا نقول له ده الكلام ده بتاع الاسباب وقد يكون هناك اطراف من الله للمنعمين زي ما قلنا فيه طرفة بمعنى تنعم بالنعمة بس مجرد تنعم واترفته النعمة اطغته واترفه الله وسع له في النعمة علشان ايه لما يضيق عليه تبقى شديدة ايه يعني قلنا قلنا الان اللي هي ايه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم إيه؟ مبلسون أي أي سهول وبعدين ربنا بده يعالج القضية يقول لك إيه؟ وعد تفتكر أيحسبوا أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين مسارعة مما في خيراتهم يعني بنجيب لهم خير لا ده لوع من الإمهال وال... ليه؟ علشان يزدادوا إيه؟ ولذلك يقول في آية فلا تعجبك أموالهم وأو إنما يريد الله إيه؟ أن يجعلها عليهم حسرات. كانت عنده نعمة كده وبعدين يجي له مرض ولا حاجة ويبص يلاقي النعمة هتبقى بعده وهو وهو يودع ويمشي. قال لا تبقى المسألة مش إحنا ما بنسارعش لهم في الخيرات. ما تحسبوش أن الذي نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. وبعد ذلك يجيب بل. بل لا يشعرون ساعة ما تسمع كلمة بل تبقى بتبطل الكلام اللي قبله وتثبت الكلام اللي ايه اللي بعده يعني ما, ما تحسبش اننا بنعمل العملية دي بل نريد العكس بس هم مش شعرين فاهمين اننا بنديهم وبنحبهم ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات هم حاسبين دي لا نبطل هذه القضية أننا نسارع لهم في الخيرات إنما الحق إيه بل لا يشعرون بالمكيدة أو بالفخ المدبر لهم نسارع لهم في الخيرات كلمة المسارعة ترد في القرآن على معانه مرة يتعدى فيها بإلى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أدي إلى ومرة يقول يسارعون في الخيرات ايه الفرق بين الاثنين قال لك سارع الى كذا اذا كنت خارجا عنه ونريد انك انت تخطو قطع عاجلة اليه لكن لما تكون انت في الخير برضو نقول لك ارتقي سارع في الخير انت في الخير برضو بس ارتقي في ايه ارتقي في الخيرات يبقى ذكا يخاطبوا بها اللي لسه ما دخلش والتالي يخاطبوا بها من اللي داخل في الخيرات يقول له ايه ارتقي ارتقي فيها يعني انت مظروف في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعر بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. الخشيه هي اشد الخوف. لان الخوف مره تخاف من حاجه وبعدين تقول لكن يمكن ربنا مش عارف ايه يرضي لكن مش عارف تجيب برضه اسباب الايه؟ انما الخشيه بقى مقفله الخوف مقفل. ما فيش عندك منفذ للامل للالم للامل فيه. يبقى الخش الخشة هي أشد أنواع الإيه؟ الخوف الذي لا تهب فيه هبة تشعرك بلطف يبقى ده اسمه إيه خشية طب مشفقون يعني إيه؟ من خشية ربهم مشفقون مشفق يعني إيه؟ مشفق يعني خايف من الحكاية دي عشان إيه؟ طب ده دي مدح لهم ولا ذنب؟ أم قال لك لا ده مدح لأنه ما دام من خشية ربهم مشفقون يقول يمنع اسباب الايه؟ الخشيه دي يعمل ايه؟ يعمل طيب، اذا فالاشفاق والخشيه نشوفها اشفاق من ايه؟ من اجل ان تمنعك عن المعصيه 
الولد اللي قعد طول السنه يقول لك انا خايف لاسقط يقوم يبتدي يقول ايه؟ يذاكر يبقى هو من خشيات الايه؟ السقوط للجدع يذاكر اهو المؤمن كده في آية تانية هناك ووضع الايه؟ الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه طب هم مشفقين من ايه؟ أم قال لك اهو ده الاشفاق اللي ممدوح اشفاق قبل وقوع الواقعة لأنه يجعلك تلجأ إلى أسباب النجاة إنما الإشفاق بعد الواقعة أهو ده بقى الخيبة دي يبقى دي من خشيات ربي المشفقون دليل الإيمان لكن وهنا على الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقول له أصل الإشفاق مش كده مش وقت عمل دلوقتي ده الكتاب اتنشر اهو خلاص انتهت المسألة يبقى مشفقون ده ما ايه ما تقولش امل في انه يمدو اما الاولين مشفقين فلا يفعلون الافعال التي تايه توصلهم الى عقاب الله الذي ايه يخشى يبقى لما تيجي تقول لك هنا ده مشفقون هنا مشفقون مش معنى دي كده ومش معنى دي كده نقول له لا هذا الفرق بين الاثنين والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون الله تبدي مسألة الإشراك دي تيجي أول حاجة ده من خشة ربنا مش تقول واللي مش عارف إيه يقول مش عارف إيه وجاي من إيه الإشراك قال لك آه لأن أنت بتفهم من الإشراك بس أن تجعل الله إيه شريك وتعبده ومش عارف إيه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هو يبقى مأمن بالله أنه ما فيش قوة صحيح لكن برضه يخف لأنه لك برضه هو ده يعمل لي ويزمل لي ومش عارف ايه وبتاع وبرضه مش عارف هو مؤمن بالله وكل حاجه ما فيش حاجه ابدا انما برضه مدي ايه؟ قد نريده بالعمل وجه الله انما برضه يعني ايه؟ الشيطان يندس كده بحاجه كده اهي دي نوع من الايه؟ ولذلك الشرك الخفي من زي ذبيب الايه؟ زي ذبيب النمل يبقى الشرك اللي, اللي بيقوله ده والذين هم بربهم لا يشركون اي الشرك اللي هو لان الصفات الاولى ما تجيش من مشرك من خشيات ربهم ايه؟ مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وبعدين قال والذين هم ايه؟ بربهم لا ايه؟ لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله. يؤتون ما آتوا طبعا يؤتون المال. وقال ما آتوا دي عشان ما يجعلش لها حد. ما قالش يقتل العشر ولا نصف العشر الا اللي يدوه ليه؟ يريد ان يفسح الحق لاريحيه العطاء ان لا تقف عند حد. افرض ان ربنا طالب منك مثلا اثنين ونص المية ما قالش يعني يؤدون الزكاه. قال لا ايه ما اتوا؟ ساعه ما تسمع ما اتوا الابهاميه دي معناها بيفتح الايه؟ المجال. بيفتح المجال لمين؟ للفرضيه ولا ولا للاحسانيه في التفضل؟ بيفتح المجال للاحسانيه في الايه؟ في التفضل. ولذلك سبحانه وتعالى لم يقول ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين محسن يعني الزم نفسه فوق ما الزمه الله من جنس ما الزمه الله فرض عليه خمسه يخليهم عشره بس من جنسه فرض عليه بيصوم شهر، لا ده بيصوم كل مش عارف قد ايه، فرض عليه يدي مثلا العشرة أو نصف العشرة أو ربع العشرة، لا بيدي أكتر، قال لك لأنهم كانوا دخلوا في مقام الإيه؟ الإحسان. ولذلك تجد الدقة في الأداء أنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل فيه تشريع يجبرك على أن لا تقوم إلا قليل من الليل؟ لا يا أخوة صلي العشاء ونام بس ساعة الفجر يصحى. انما هم الزموا نفسهم بكده يبقى محسن ولا مش محسن؟ كانوا قليلا من الليل وبالاسحار ما حدش برضه طلب منك فرضا انك انت تقوم في الاسحار وتستغفر. برضه صلي العيشه كده واحمد ربنا واختم صلاتك وقبل الفجر بقى صوم صلي. خلاص؟ انما محسنين الزموا نفسهم فوق ما الزمهم الله لكن من جنس ما الزمهم به الله. ولذلك بقى اللي يوضحها قوي والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. ما قالش حق معلوم زي اي سأل مره يقول حق ايه؟ معلوم. قام ضل يقف عند الفرد، لكن اللي بقى المحسن ايه؟ مش مش حق بس انما مش معلوم، زوده زي ما انت ايه؟ زي ما انت عايز. 
طيب ما اتوا وقلوبهم وجد. طب ما دام بيته ما اتوا وجد بالابهام ساعة ربنا بيقول ايه؟ فغشيهم من اليم لا يقول لك مثلا كان يقول قدر قامة قدر مش عارف ايه مترين ثلاثة اذا ما تحددت ولا لا؟ قال لك فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني مسألة ايه؟ خدها بقى على ايه؟ على واسع كذلك يقولون ما اتوا ما نحددش في هذه ما لهم وقلوبهم وجل ليه؟ قال لك لان انت ما تفرحش بانك مديت ايدك واعطيت بس اذا انها لا رياء فيها ولا سمع عشان تقبل لكنك انت ما دام انت وجل الا تقبل يبقى هتتحرى ان تفعل افعال القبول ولا لا؟ ما دام حاطط في ذهنك ان عايزها تقبل هتعمل ايه؟ تتحرى اسباب قبول الصدقه في انها حتى لا تعلم شمالهما صنعت ايه؟ ما صنعت يمينه